Hola, amigas. En el proyecto de hoy seguimos celebrando la Navidad. Y vamos a hacer esta preciosa cesta reversible con estas onditas tan monas. A mí se me ocurre ideal para sacar a la mesa de Navidad los, los postres típicos, los polvorones, los bombones, en fin, se me ocurren muchas utilidades. También os explicaré la manera de hacer este otro tipo de ondas. Si quieres ver cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo, que no te vas a arrepentir. Los materiales que vamos a necesitar hoy para la cesta con ondas reversibles son dos telas, en esta ocasión que contrasten bastante, de las cuales cortaremos de una dos piezas de 29 y medio por 21 centímetros, de la otra otras dos piezas de la misma medida, 29 y medio por 21 centímetros, y en esta ocasión, como quiero darle más rigidez y más consistencia a la cestita, vamos a ponerle entre tela a las cuatro telas, tanto al exterior como al interior. Por lo tanto, cortaremos cuatro piezas de la misma medida, 29 y medio por 21 centímetros. Necesitaremos una hoja de lina 4 para hacer el patrón y, como no, nuestros útiles de costura. Las tijeras el rodillo planchador, en esta ocasión muy importante una herramienta volteadora, los marcadores, una regla y los alfileres. Y como no, la plancha y la máquina de coser. ¿Lo tienes todo preparado? Pues vamos a comenzar. Para hacer el patrón vamos a necesitar una hoja de lina 4, así sin más solamente le vamos a hacer una serie de marcas. En primer lugar, le haremos la base para nuestra cesta. Y en la parte inferior marcaremos unos cuadrados de 5 centímetros de lado. Y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es doblar la hoja a la mitad que coincidan muy bien todas las partes y después otra vez a la mitad y nos ayudaremos de una tapa o una tacita o algo redondo para formar las ondas y a medio centímetro del, del borde haremos la marca de la onda de esta manera y con la ayuda de unas tijeras que sean solamente para papel recortaremos por la línea que hemos marcado y una vez hecho las ondas recortaremos el fondo Y nuestro patrón ya está terminado. Así de sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es fijar la entretela a todas las telas que hemos cortado. Para eso haremos coincidir el revés de la tela con la parte rugosa y brillante de la entretela que es por donde tiene el pegamento. Y nos ayudaremos de la plancha para fijarlo muy bien. Y así haremos con todas las telas que hemos cortado. Mirad, antes os quería haber explicado la manera de hacer el mismo patrón, pero con distintas ondas. Y es muy sencillo. Una vez que hemos recortado todo el patrón y hemos cogido, hemos quitado los cuadrados para la base, hacemos lo mismo que en el anterior. Doblamos a la mitad 
doblamos otra vez a la mitad y una tercera vez doblamos a la mitad y con algo más pequeñito, redondo, pues hacemos la marca de las ondas tal y como queramos. Y así tenemos dos patrones distintos. Y dicho esto, ahora seguimos y lo que tenemos que hacer ahora es marcar el patrón en cada una de las telas. Hacemos esto mismo con todas las telas y continuamos. Una vez que hemos marcado los patrones en todas las telas, recortamos los fondos. De momento a la parte de arriba no le vamos a hacer nada. Simplemente cortaremos los cuadrados del fondo y una vez cosidos, cortados los cuadrados, enfrentaremos los derechos Sujetamos con alfileres y nos iremos a la máquina y coseremos por aquí, por aquí y por aquí. Y en uno de los dos, da igual, en el fondo le dejaremos unos 8 o 10 centímetros para poderle dar la vuelta. Hacemos lo mismo con las otras telas y continuamos. Sujetamos igualmente con alfileres, alineando muy bien todas las, las telas y nos vamos a la máquina. Bien, ahora vamos a coser con una puntada recta por los laterales y la base. Únicamente aquí en la base dejaremos unos 8 o 10 centímetros sin coser para luego darle la vuelta. Y en la máquina coseremos con una puntada recta al ancho de nuestro prensatela, rematando al principio y al final. Quitamos los alfileres y ahora cerramos los, los cuadrados que habíamos dejado para la base. Abrimos un poquito las costuras del lateral y del fondo y las unimos. Y una vez que hemos hecho coincidir muy bien esas costuras, sujetamos con alfileres y en el otro lado igual. Y una vez todo bien sujeto con alfileres, en la máquina, igualmente con una puntada recta y al ancho de nuestro prensatela, cerramos las dos bases. Hacemos lo mismo con las otras telas y seguimos. Mirad, ya que tenemos las dos partes cosidas, menos en una que le hemos dejado una pequeña abertura, con la ayuda del rodillo planchador abriremos un poquito las costuras. Y metemos uno dentro del otro haciendo coincidir los derechos. Para eso... A una le damos la vuelta
y la introducimos dentro de la otra. Unimos las costuras y vamos sujetando con alfileres. Sujetamos todo alrededor de la cesta con alfileres para que no se muevan. Y en la máquina iremos cosiendo con mucho cuidadito todas las ondas. Le pondremos a la máquina una puntada pequeñita, al 2 o dos y medio. Y coseremos todo alrededor. Vamos a la máquina. Una vez que hemos cosido todo alrededor las ondas, nos ayudaremos primero de las tijeras de zigzag. Si no las tenéis, cortáis con una tijera normal y vais dando piquetitos sin llegar a la costura. Y vamos cortando con mucho cuidadito todas las ondas. Y ahora con las otras tijeras en cada piquito de cada onda le vamos a dar un piquetito lo más cerca posible pero sin llegar a la costura. Para que al dar la vuelta ahí no nos quede ninguna arruga. Y ahora ya con la ayuda de la apertura y de la máquina de la herramienta volteadora vamos dándole la vuelta a nuestra cesta y ahora sí con la máquina con la herramienta volteadora le damos la vuelta completamente y nos ayudamos para sacar muy bien todas las ondas y las esquinas. Ahora solamente nos quedaría cerrar la abertura que hemos dejado. La podemos cerrar bien con una puntada escondida o, con, o a máquina, que es lo que yo voy a hacer. Mira, después de darle un buen planchadito, ya tenemos terminada esta preciosa bolsa para sacar los dulces navideños. Y en una versión o en otra, en, con las dos, vais a triunfar. Si te ha gustado, por favor, déjame un comentario y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y como siempre, muchas gracias.